بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اطلاعات کے مطابق چائنہ نے اپنے سینٹرل کمانڈ کے جنرل جاؤ زونگ کو مشن لداخ پر تائنات کر دیا ہے جنرل جاؤ زونگ کی اپنے فوجیوں کے ساتھ لداخ پر مزید فوج کو بڑھانے کے لیے کاروائیاں جاری ہیں مزید فوج کو ادھر لداخ پر تائنات کرنے کی اپنی گورنمنٹ کو بھی ڈیمانڈ کر چکے ہیں چینی اعلی حکام کا ماننا ہے کہ چائنہ کی یہ جنرل جاؤ زونگ کی مشن لداخ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے گا ان کو سینٹرل ملٹری کمانڈ کمیشن کا وائس چیئرمین بنا دیا جائے گا اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل جاؤ زونگ کی ویت نام کی لڑائی کا ان کو تجربہ ہے سال انیس سو اناسی کے اندر چائنہ کی تین لاکھ بارہ ہزار فوجی ویت نام کے ساتھ بڑ گئی تھی ناظرین بھارہ سو ٹینک بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے اس جنگ کے اندر یہی جنرل یعنی کہ جنرل جاؤ زونگ ہی موجود تھے ناظرین اس کے برعکس بات کرتے ہیں بھارت کی تو وہاں سے بہت بڑی خطرناک خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت نے انیس سو باسٹھ سے لے کر اب تک مختلف ادوار میں مختلف جڑپوں کے دوران چائنہ کو تنتالیس ہزار زمین کے ٹکرے کر دیئے ہیں اب بھارت وہاں پر بتیس مختلف جگہوں پر سڑک بنانے کی کاروائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنہ اس کو بنانے نہیں دیتا اور یوں لڑائی کا ایک نیا محاذ کھل چکا ہے بھارت کی فوج کہتی ہے کہ ان بتیس سڑکوں پر کام اگر ہو گیا تو ہم کامیاب ورنہ ناکام ہو کر گھروں کو بیٹھ جائیں گے ایک انتہائی خطرناک اور دردناک خبر بھارت سے سامنے آئی ہے کہ چائنہ نے تین مختلف مقامات پر بھارت کے ائر بیسز کو نشانہ بنایا ہے چائنہ نے تین مختلف جگہوں پر اپنے فائٹر جیٹس کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے تین مختلف قسم کے سکوارڈن جو بومبر تیاروں سے لیس ہیں ان کا رخ بھی چائنہ کے مختلف ائر بیسز کی طرف کر دیا گیا ہے ناظرین چائنہ نے لداخ کے اندر دو ملٹری ائر بیسز بنائے ہیں جن کا نام بوٹان ہے اور دوسرے کا نام نا گجری ہے ناظرین ان ملٹری بیسز کے اوپر چائنہ نے ہزاروں کی تعداد میں فوجی تائنات کیے ہیں اس کے علاوہ ڈھیروں سکوارڈن جے ایلیمون اور جے سکسٹین جیسے تیارے بھی تائنات کر کے بھارت کو پریشان کر دیا ہے چائنہ نے انچل پردیش کے مختلف ائر بیسز کو ایکٹیو کر کے بھارت کی فوج کے لیے ایک نیا پنگا کھڑا کر دیا ہے بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ رشیا پہنچ چکے ہیں وہاں انہوں نے تیتیس سکھیوئی فائٹر جیٹ اس کے علاوہ ٹی نائٹی ٹینکس کی ڈیمانڈ کی ہے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ چائنہ کے ساتھ ہماری جنگ جاری ہے اس وجہ سے رشیا ہمیں ایس فور ہنڈر میزائل سسٹم جلد از جلد ڈیلیور کرے ساتھ ہی یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے رشیا سے بھارت نے کہ وہ ان جہازوں کے پرزے جہازوں کی کھیپ اور ٹینکس کی کھیپ کو سمندری راستے کی بجائے فضائی راستے کے ذریعے بھارت تک پہنچائے اور جو لداخ اور گلوان کے کچھ علاقے ہیں وہ بھی ان سے چلے جائیں گے ناظرین ایک اہم خبر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلتے ہیں کہ بھارت نے چائنہ کے مختلف علاقوں میں پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اس پروپیگنڈے میں چائنہ کے مختلف لوگ اپنی آرمی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے جتنے فوجی مار گرائے ہیں ان کی تعداد بتائی جائے لیکن چائنہ نے اب تک اپنے فوجیوں کے مرنے کی تعداد نہیں بتائی کہ اس کے کتنے فوجی بھارت کے ساتھ جڑپوں کے اندر مر چکے ہیں بھارت ان لوگوں کو پیسے دے رہا ہے جو مختلف طریقوں سے بغاوت کر رہے ہیں خصوصاً لداخ اور تبت کے علاقوں میں چائنہ کے جو شہری ہیں وہ چائنہ کی حکومت کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں کہ آیا ہمیں بتایا جائے ہمارے کتنے فوجی مارے گئے ہیں ناظرین اس کے علاوہ بھارت ان کو ہتھیار بھی سپلائی کرتا رہتا ہے فریڈم فائٹرز کے لیے مختلف جگہوں پر بھارت نے ٹھکانے بنا دیئے ہیں مفوض مورچے ہیں تاکہ ان فریڈم فائٹرز کو چائنہ کے ساتھ چائنہ کی فوج کے ساتھ لڑنے میں مدد مل سکے ناظرین تمام تر خبروں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ